Buongiorno a tutti, bilancio consolidato e iscrizione delle partecipazioni e loro valorizzazione all'interno per l'appunto di quello che sarà lo schema definitivo di bilancio. Ricordo che c'è un articolo di approfondimento specifico, qua facciamo un breve cenno. Con la modifica all'allegato 4.4, quindi l'ultimo aggiornamento, quello che tanto per capirci al fondo ha una importante quantità di esempi a superare le famose otto pagine iniziali, vediamo che viene data, dato maggior rilievo, fatto un po' più di chiarezza su quello che deve essere il trattamento delle differenze che eh, potrebbero emergere tra la quota di partecipazione iscritta nelle immobilizzazioni finanziarie dell'ente e la corrispondente quota di fondo dotazione capitale sociale del, dell'ente che andrò a consolidare. È stato ben definito rispetto a Prima quale eh, sia il comportamento da seguire, o perlomeno ben definito, è stato tratteggiato, delineato dagli esempi. Vediamo che si potrà ricorrere a una eh, mobilitazione, un'alimentazione di quelle che sono le immobilizzazioni immateriali, piuttosto che a un incremento di quello che è il fondo, nello specifico il fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri, piuttosto che eventuali riserve non meglio iscritte che potrebbero essere posizionate nelle altre riserve indisponibili. Ehm, è utile eh, ricordare come prima di questo chiarimento in realtà si, mh, si fosse assistito anche a delle operazioni, le cosiddette operazioni di preconsolidamento che tendevano a livellare quelle che fossero le differenze. Ricordiamo infine come queste differenze emergono nel solo caso in cui eh, la valorizzazione a patrimonio netto non sia stata o correttamente effettuata oppure sia stata effettuata su dati storici, su dati vecchi perché magari non erano ancora disponibili quelli aggiornati.